स्वागत छ इन्जिनियरिङ हब युट्युब च्यानलमा आज हामी आरसी डिजाइन बाट टिबिम को मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने भन्ने न्यूमेरिकल लिएर आएका छौं यो चाहिँ सिंगली रेनबोस टिबिम को लागि रहेको छ अब यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले के के दिएको छ त भन्दा खेरि अ टिबिम हेज अ फ्लेन्ज विड्थ अफ 1200 एमएम एन्ड फ्लेन्ज थिकनेस बीइंग 100 एमएम भनेको छ है हाम्रो एउटा टिबिम छ यहाँ यो चाहिँ टिबिम हो अब टिबिम मा चाहिँ हामीलाई यो फ्रेन्ज विड यो माथिको फ्रेन्ज को विड चाहिँ कति दिएको छ भन्दा खेरि 1200 दिएको छ र यो फ्रेन्ज को थिकनेस चाहिँ अथवा डेप्थ अफ फ्रेन्ज चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त 100 एमएम छ है स्टिल रिइन्फोर्समेन्ट अफ एरिया 1272 एमएम स्क्वायर इज फ्लेस्ड एट एन इफेक्टिव डेप्थ अफ 400 एमएम भनेको छ है यहाँ चाहिँ हामीलाई अब स्टिल छ यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ एरिया एएसटी भो डाइरेक्ट अब हामीलाई एएसटी को भ्यालु दिएको छ र यसको हाम्रो रड को सेन्टर सम्मको डेप्थ चाहिँ कति छ त भन्दा खेरि इफेक्ट डेप्थ डी इक्वल टु चाहिँ 400 एमएम छ है ल र त्यसपछि हामीलाई कंक्रीट को स्ट्रेस र स्टिल को स्ट्रेस है कंक्रीट बाट चाहिँ 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर र स्टिल को चाहिँ 230 एमएम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर चाहिँ एक्सिड हुनु भएन भनेको छ र मोडुलर रेशियो एम को भ्यालु चाहिँ 18.67 दिएको छ त्यसपछि चाहिँ हामीले यो टिबिम को मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स कति हुन्छ निकाल्नु पर्ने छ यहाँ गिवन डाटाहरु के के दिएको छ त भन्दा खेरि एउटा फ्लेन्ज को विड्थ है विड्थ अफ फ्लेन्ज ल विड्थ अफ फ्लेन्ज बी अफ चाहिँ हामीलाई 1200 दिएको छ है त्यस्तै थिकनेस अथवा हाम्रो यो डेप्थ है डेप्थ अफ फ्लेन्ज डी अफ चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई 100 एमएम दिएको छ है र एरिया अफ स्टिल चाहिँ र एएसटी चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त 1272 एमएम दिएको छ र इफेक्टिव डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ स्मल डी चाहिँ हामीलाई 400 एमएम छ र स्ट्रेस है हाम्रो यो परमिसल स्ट्रेस चाहिँ कति दिएको छ त कंक्रिटमा 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेस इन कंक्रिट सिग्मा सीबीसी चाहिँ 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज एक्सिड हुनु भएन है परमिसल ले दिएको छ त्यस्तै स्टिल को चाहिँ स्ट्रेस इन स्टिल सिग्मा एसटी चाहिँ हामीले कति दिएको छ त 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर र अर्को हाम्रो यो मोडुलर रेशियो एम भनेको चाहिँ कति हो त 18.67 दिएको छ है ल अब कुनै पनि बीम को चाहिँ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्नु चाहिँ हामीले सुरुमा के चेक गर्नु पर्छ त भन्दा खेरि यो बीम चाहिँ अंडर रेनफोर्स हो कि ओभर रेनफोर्स हो भनेर चेक गर्न पर्ने हुन्छ त्यो चेक गर्न चाहिँ हामीले के के निकाल्नु पर्छ त क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस र एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हामीले कम्पेयर गर्न पर्ने हुन्छ है त्यो भने हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकाल्नु पर्छ है त क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस र एनसी चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौं त भन्दा खेरि एम सिग्मा सीबीसी बाइ सिग्मा एसटी इक्वल टु एनसी बाइ डी माइनस एनसी है त ल यो फर्मुला बाट चाहिँ हामीले के निकाल्ने त एनसी को भ्यालु है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को भ्यालु निकाल्नु पर्छ एम भनेको हामीसँग 18.67 सिग्मा सीबीसी हामीसँग कति छ त 5 बाय सिग्मा एसटी भनेको 230 इक्वल टु एनसी बाय डी भनेको हामीलाई 400 दिएको छ माइनस एनसी यहाँबाट हामीले के निकाल्ने त एनसी को भ्यालु निकाल्ने क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस अब के गर्ने त भन्दा खेरि 18.67 इन्टु 5 बाय 230 छ इक्वल टु ल एनसी लाई हामीले एक्स मान्ने बाय 400 माइनस एक्स सिफ्ट सोल्व गरेपछि हाम्रो के आउँछ त एनसी को भ्यालु आउँछ है त यहाँबाट यहाँबाट आयो 115.478 छ ल 4 एट लेख्न सक्यो है त यो चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल न्यूट्रलेक्स छ अब यो चाहिँ केसँग कम्पेयर गर्ने त एक्चुअल न्यूट्रलेक्स सँग कम्पेयर गर्ने एक्चुअल न्यूट्रलेक्स चाहिँ अब 
निकालना चाहिए और टीवी में एक्चुअल न्यूट्रलेक्सिस निकालना चाहिए दुई वोटा अच्छे क्राइटेरिया बन चाहे यो एक्चुअल न्यूट्रलेक्सिस हैं यो माथे को यो फ्रेंज में ये माथे को लाइफ फ्रेंज बने इन चाहे तो अलग हुए भाई न्यूट्रलेक्सिस हैं यो फ्रेंज में पहुंच गया हमरो हुए में पहुंच था और कहाँ नहीं पहुंचा बने कुछ जो शुरू में था सही ना भाई था सही ना बने अब शुरू में क्या करने था हुए में पहुंचा मन रहा शुरू में एज़ूम करूं मैं एमडी इन्ना एज़ूम तो हुए में पहुंचा बने एन को बैलेंस है क्या बन चुका बंदा है डी आप बंदा ठुलो बन चुका है भाई यदि यो कंडीशन हो बने हमले अब एक्चुअल न्यूट्रिशन निकालना फॉर्मूला जी के साथ बंदा है री बी ऑफ डी ऑफ एन माइनस डी ऑफ बाय डी ऑफ बाय टू इक्वल टू यो एम ए एस टी डी माइनस एन नहीं लो यो बने वजह क्यों होता बंदा है री कंप्रेसिव एरिया को जी मोमेंट हो तो वजह किस आउटपुट करने तो ले जाए एकदम ही थोड़े मोमेंट दिन सा है वो एवली दिन ही मोमेंट जाए हमले इसमें नेगेटिव कर रहा है सुमाई लो अब बी आप बने को पहले को आज से तो बंदा है टू पे लॉन्डर सा इनटू डी आप बने को लॉन्डर सा एन मने को निकालने पर नहीं सा तो इसमें से डी आप बने को आमिशा लॉन्डर सा लॉन्डर बाय टू इक्वल � एन को बेल्लू आऊँ सही था। टू बेल टू बेल हंड्रेड इनटू वन हंड्रेड इन इनटू लाइ एन लाइ एक्स माने एक्स माइनस हंड्रेड बाय टू हंड्रेड बाय टू इक्वल टू एटीन पॉइंट सिक्स सेवन इनटू टू बेल सेवेंटी टू इनटू 400 माइनस लो एन लाइ एक्स मने यहाँ पर हमरो सिप सॉल्व करें सी एन को बेल्लू आऊँ सही लो कोटी आया था एन को बेल्लू 107 पॉइंट 82 एम में आया था लो यो बेल्लू जी अब आमिली यो शुरू में क्या मानी हुई था एन को बेल्लू डियो बंदा ठुलो मानेगे तुम मंजिल डियो बंदा ठुलो आगे आया ना चेकर ने डियो � ठुलो आया बने हमले माने को सें केर जाता ठीक रही जाए हमले माने को एजुम्सन सें ठीक रही जाए देर पर आवर एजुम्सन इज करेक्ट आई तो हमले माने को एजुम्सन सें करेक्ट रही जाए यदि यही बेल्लो जी हम बो इस यू कंडीशन में डी आपको बेल्लो बंदा थोड़े बाको बाई जाए अब क्या करें तो हम और को फॉर्मूला लगा � फॉर्मूला जी हमें लगन पर्ने अब ते पच्चीस के करने तो भादा एन रन सी कंपेयर करने हाई अब सींस ल एन को भैल्यू आए वन हंड्रेड सेवेन एनसी को भैल्यू आए वन हंड्रेड फिफ्टीन सी एन चाहे एनसी भाई क्या आए तो सानों आए हाई एन चाहे एनसी भाग सानों आयो एनसी भाग सान आए हैं कि सेंसन से अब सेंसन इज अंडर एनफोर्स हाई त यो अंडर इनपुट सेक्शन बनेगा जो कि होता बना रही स्टील से शुरू में फेल होना है अथवा स्टील को पॉर्निशर बैलेंस से शुरू में पुक्सा त्यो बैलेंस में कंक्रीट को जाए पॉर्निशर बैलेंस जो पुए को होता है ना अथवा कई कम बैलू पुए को होना जो मैक्सिमम बैलू बंदा है वनिशा हमरो � एक्चुअल स्ट्रेस पो है यो बेला में कंक्रीट में मैक्सिमम पॉर्निशर बैलेंस जो पुए का होता है ना और नौ पुए बसी कौन सी पुए कौन सा एक्चुअल स्ट्रेस है निकालने पर नहीं होना कंक्रीट में है कंक्रीट में एक्चुअल स्ट्रेस निकालने लायक क्या करने तो एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट है तो कंक्रीट में हम लोग एक्चुअल निकालते जो माने यो एक्चुअल जो अब डेस्ट होने में है सिग्मा सीबीसी डेस्ट से एक्चुअल स्ट्रेस वो ये तो बढ़ जाएगी रहने दो हम लोग एक्चुअल न्यूट्रेक्सी चाहने पर है ये तो बढ़ जाएगी रहने दो एक्चुअल न्यूट्रेक्सी चाहने पर है एक्चुअल आधार से हम लोग एक्चुअल स्ट्रेस
एन को भैल्यू हमें क्या आया था वन हंड्रेड सेवेन पोइंट एट टू वन हंड्रेड सेवेन पोइंट एट टू बाई डी वन को फोर हंड्रेड माइनस वन हंड्रेड सेवेन पोइंट एट टू यहाँ बट सी में सीबीसी को भैल्यू निकलने हाई तो सी में सीबीसी भैल्यू क्या आने पर भादा वन हंड्रेड सेवेन पोइंट एट टू हम क्रस मल्टिप्लाई करने टू थर्टी होने को डिवाइड में एटीन पोइंट सिक्स सेवेन डिवाइड जाने को इंटू फोर हंड्रेड माइनस वन हंड्रेड सेवेन पोइंट एट टू हाई एट टू ल यहाँ बड़ा आयो फोर पॉइंट फाइव फोर फोर पॉइंट फाइव फोर सिक्स फोर पॉइंट फाइव फाइव लेखना सको हाई तो न्यूटन पर एम एम सर यह होता कंक्रीट में भग एक्चुअल स्ट्रेस इस अज क्लि में बुझना को लगी हमें जस्तु इसको स्ट्रेस डाइग्राम बना सकता हाई स्ट्रेस डाइग्राम बना कस्तो होता भादा ये न्यूट्रक्सि हो यहाँ हम यहाँ टेन्साइल हम पोस्ट लगे हो अब यो मथि को में हम एटा फ्लेन छा वेब छम हम मथि को फ्लेंज हो ये तल को वेब भो फ्लेंज में लगे हम कंप्रेसिव फोर्स सी वन मैं ये वेब में लगे कंप्रेसिव फोर्स सी टू मैं हाई तो तल स्टील को सेंटर में लगे फोर्स टी हाई टेन्सन फोर्स अब सीमा सीबीसी सीमा सीबीसी डैस के होता है ये मत को एक्चुअल स्ट्रेस हाई यहाँ हम कंक्रीट हो सब भाई टप लेयर में यहाँ स्टील में आने एक्चुअल स्ट्रेस कैसे सीमा एसटी हाई इस अब कंक्रीट रूप में चेंज कर लाई सीमा एसटी बाई एम करने हाई लब यह सी वन रिटू क्या लगता है भादा ये मत को फिगर को ठैक्क सीजी में हाई योग मतिक सीजी में सी वन लग्न हो तल्लो हम ट्राइंगल को सीजी में सी टू लग् मत को सी वन को भैल्यू ये सी वन चाहे अब टैक्क कह लगता है भाई निल्न को लगी इसको भैल्यू वाई बार भाई वाई बार के हो मत को फिगर को लगी सेंटर अफ ग्राविटी को डिस्टेंस हाई वाई बार ये मत को कंक्रीट को टप लेयर बट यहाँ बट सब भाई कंक्रीट ये स्टील को सेंटर समय डिस्टेंस के हम इफेक्टिव डेप्थ हाई रोक चाहिए यहाँ ये हम दुटा सेकंड छुटाने पॉइंट में लगे स्टेज सिंग में सी डैश हाई इसको भैल्यू निकलने हाई तो इसको भैल्यू निकलना हम दुटा सीमिलर ट्राइंगल बड़ा निकलना सकता हाई सीमिलर ट्राइंगल बड़ा करें हम इसको फर्मुला के आँच भादा नाउ लिंग में सी डैश हमें कसरी निकलने तो सींग में सीबीसी डैश एन माइनस डी अफ बाई एन हाई सींग में सीबीसी हम डैश फोर पॉइंट फाइव फाइव छन हमीस वन हंड्रेड सेवेन पॉइंट एट टू छीएफ हंड्रेड छाई बाई एन वन हंड्रेड सेवेन पॉइंट एट टू छिंग में सीडीएस को भैल्यू आई तो फोर पॉइंट फाइव फाइव इंटू वन हंड्रेड सेवेन पॉइंट एट टू माइनस हंड्रेड डिवाइड बाई वन हंड्रेड सेवेन पॉइंट एट टू ल कति आते यहाँ हम जीरो पॉइंट थ्री थ्री आए न्यूटन पर एम स्क्वायर यह कंप्रेसिव फोर्स अब कति तल बड़ा लगी रखा इसको डिस्टेंस वाई बार को भैल्यू निल्न पर्व हाई तो वाई बार को भैल्यू हमें अब यह ट्राइपेजर सेप को सीजी कह होता निल्दा खेल सींग में सीबीसी डैश प्लस टू सींग में सी डैश बाई सींग में सीबीसी डैश प्लस सींग में सी डैश इंटू डी अफ बाई थ्री कर अब सिंगमा सीबीसी हमारे क्या आया था फोर पॉइंट फाइव फाइव टू इंटू सिंगमा सी डैस जीरो पॉइंट थ्री थ्री ये फोर पॉइंट फाइव फाइव प्लस जीरो पॉइंट थ्री थ्री इंटू डी एफ बने हंड्रेड छंड्रेड बाई थ्री यहाँ बड़ा क्या आँच तो भादा वाई बाई को भैल्यू चाहिए फोर पॉइंट फाइव फाइव प्लस टू इंटू जीरो पॉइंट थ्री थ्री बाई फोर पॉइंट फाइव फाइव प्लस जीरो पॉइंट थ्री थ्री इंटू हंड्रेड बाई थ्री थर्टी फाइव पॉइंट फाइव एट सेवेन छाइव नाइन हाई अब मोमेंट अफ रेजिस्टेन्स निकलने अब मोमेंट अफ रेजिस्टेन्स को लगी मोमेंट अफ रेजिस्टेन्स फर एन चाह डी भाई ठूल केस में हाई ये 
एनजेडीओ भन्दा ठुलो छ भने एउटा फर्मुला छ हाम्रो एनजेडीओ भन्दा सानो छ भने फेरि फर्मुला फरक छ है ल यसको लागि चाहिँ अब मोमेन्ट अफ रेजिस्टेंस एम आर को भ्यालु यसको फर्मुला के छ त भन्दा खेरि हाफ सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा सी ड्यास पी रे ड्यास है इन्टु बी अफ डी अफ डी माइनस वाई भएर है त ल हाफ भो सिग्मा सीबीसी भनेको कति आयो त 4.55 प्लस 0.33 पोइन्ट थ्री थ्री इन्टु बी एफ भनेको टुवेल्व हन्ड्रेड डी एफ भनेको हन्ड्रेड इन्टु डी भनेको फोर हन्ड्रेड माइनस डी एफ वाई बार भनेको थर्टी फाइभ पोइन्ट फाइभ नाइन है त ल यहाँबाट हाम्रो भ्यालु कति आउँछ अब वन बाई टू इन्टु फोर पोइन्ट फाइभ फाइभ इन्टु टुवेल्भ हन्ड्रेड इन्टु हन्ड्रेड इन्टु फोर हन्ड्रेड माइनस थर्टी फाइभ पोइन्ट थर्टी फाइभ पोइन्ट फाइभ नाइन है ल यो आउने भो टेन सिक्स सिक्स नाइन नाइन टू फोर एट यो चाहिँ न्युटन एमएम है त ल यसलाई टेन टू पावर सिक्स चाहिँ डिभाइड गर्ने यसलाई टेन टू दी पावर सिक्स ले डिभाइड गर्ने यो चाहिँ केमा जान्छ वान हन्ड्रेड सिक्स पोइन्ट सिक्स नाइन नाइन भनेको सेभेन जिरो लेख्न सक्यो है यो चाहिँ किलो न्युट्रन मिटरमा चाहिँ जान्छ है यसरी चाहिँ हामीले सिङ्गली रेनफोर्स टिभीमको लागि चाहिँ मोमेन्ट अफ रेस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ है आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला साथै भिडियो मन परेमा लाइक तथा सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला हामी अर्को भिडियोमा नयाँ विषयवस्तु साथ उपस्थित हुनेछौँ धन्यवाद